கிரியேட்டிவிட்டி தமிழ் நண்பர்கள் எனக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மாஸ் அண்ட் வெயிட் ஃபர்ஸ்ட் மாஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டும் மேட்டர் ஆளானது மேட்டர் அப்படின்னா சம் ஆட்டம்ஸாக இருக்கலாம் சம் மாலிகூல்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டில் எவ்வளோ மேட்டர் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாஸ் இதை வந்து நம்ம கிலோகிராமில் மெஷர் பண்ணுவோம் மாஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸில் எந்த இடத்துல நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சாலும் அதோட மாஸ் வந்து கண்டிப்பாக மாறவே மாறாது ஏன்னா உள்ளே இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக மாறாது ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாஸ் வந்து எந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வச்சாலும் அது கான்ஸ்டண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்த்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜினா மூணுலேயும் அதோட மாஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் கேஜியாக தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா சரி இப்போது வெயிட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் வெயிட் அப்படின்றது ஒரு ஃபோர்ஸ் எஸ் வெயிட் அப்படின்றது ஒரு ஃபோர்ஸ் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இப்போ ஒரு கல் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கல் வந்து கிராவிட்டியால் கீழ் நோக்கி உங்கள் கைக்கு வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ தூக்கம் வந்து நீங்கள் கஷ்டப்படுவீங்க ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் உங்களால் அந்த கல் தூக்க முடியும் ஸோ அந்த கல் வந்து ஒரு கிராவிட்டியால் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது பார்த்திங்களா உங்கள் கைக்கு அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நியூட்டன் செகண்ட்லாவோட ரிலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எஃப்இ சீக்வல் டு எம்ஏ அப்படின்றது நியூட்டன் செகண்ட் லா ஸோ ஃபோர்ஸ்ன்றது வந்து மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் இந்த இடத்துல ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எர்த்தோட கிராவிட்டியால் ஏற்படுற ஆக்சலரேஷனை தான் இந்த இடத்துல ஜி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணும் ஸோ எர்த்தில் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ அங்கே ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெயிட்டு ஸோ மாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒரு நூறு கேஜி உள்ள ஆப்ஜெக்டை எடுத்துகிட்டு எர்த்தில் வெயிட் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நைன் எயிட்டி ஒன் நியூட்டன் அப்படின்ற ஆன்சர் வரும் அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மாசோட வெயிட் வெயிங் மிஷின்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன் எயிட்டி ஒன் நியூட்டன் அப்படின்ற அந்த நம்பர்லாம் காட்டாது நூறு கிலோ அப்படின்னு தான் காட்டும் பிகாஸ் அது சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாசை தான் சொல்லும் வெயிட்டை சொல்லாது ஸோ இப்போ அந்த வெயிங் மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த வெயிங் மிஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்ச உடனே அதோட மாசை வந்து கண்டுபிடிக்காது ஃபஸ்ட் அதோட வெயிட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் அதோட மாசை வந்து கால்குலேட் பண்ணும் நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி நூறு கிலோ ஆப்ஜெக்டை அதில் வச்சோம் அப்படின்னா நைன் எயிட்டி ஒன் நியூட்டன் அப்படின்ற வெயிட்டை வந்து காட்டும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இதுலேருந்து எப்படி மாசுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷனான நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்னை டிவைட் பண்ணுறது மூலமாக ஸோ வெயிட்லேருந்து நம்ம மாசை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த டெக்னிக் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெயிங் மிஷினில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வெயிங் மிஷின் காட்டுறது வெயிட் இல்லை மாசை ஸோ நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போது எத்தில் நூறு கிலோ இருந்தால் மூணில் வந்து பதினாறு புள்ளி அஞ்சு கிலோ தான் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தப்பு பிகாஸ் அது காட்டுற ரீடிங் தான் பதினாறு புள்ளி அஞ்சு கிலோவாக இருக்கும் ஆனால் அதோட மாஸ் வந்து கண்டிப்பாக எந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு போனாலும் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ நம்ம இடத்துல யூஸ் பண்ணுற அதே வீங்கிங் மிஷின் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மூணில் வச்சோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து எரர் காட்டும் பிகாஸ் எர்த்தோட கிராவிட்டி வேறு மூணோட கிராவிட்டி வேறு இப்போது அதே நூறு கிலோ மாசை மூணில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வெயிட் எவ்வளோ காட்டும் அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு நியூட்டன் அப்படின்னு காட்டும் ஸோ நம்ம அதை வந்து எர்த்தோட ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பதினாறு புள்ளி அஞ்சு கிலோ அப்படின்னு தான் காட்டும் ஆனால் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னென்னா மூணோட ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியான ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயரால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நூறு கிலோ அப்படின்ற ஆன்சர் வந்து நமக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மாசில் வந்து எந்த ஒரு வேரியேஷனும் இருக்காது பட் வெயிட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராவிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் கிராவிட்டி எந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ அந்த கிராவிட்டியோட ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து அந்த கல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெயிட் இருக்கும் இந்த வீடியோவில் மாசுக்கும் வெயிட்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் உங்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படினா ஒரு லைக் கொடுங்க மேலும் இந்த வீடியோ பற்றி கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மேலும் இந்த போல் வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்க கீழே இருக்கிற ஃப்ரெண